Dostałam od babci jajka od szczęśliwych kur. Kury, choć szczęśliwe, nie nauczyły się jeszcze samodzielnie znakować daty produkcji jajka. Jak poznać, czy jajka są nadal świeże? A czy jajka są w ogóle zdrowe i ile można ich jeść? Bo w internecie można znaleźć bardzo wiele sprzecznych informacji. Postaram się nie rozwiać w dzisiejszym odcinku, którego partnerem jest marka Fresh Logistics. Jak powszechnie wiadomo, a jak przynajmniej wydaje się mojej babci, w tych miastach to wy zupełnie nie macie co jeść. Dlatego jak babcia robi wałówkę, to wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo. Ja ich może być nawet 50 czy 100. Zdarzały się i takie partie. Po czym poznać? Czy jajka są tak samo świeże, które warto byłoby zjeść w pierwszej kolejności, albo czy nadal w ogóle nadają się do jedzenia, skoro wszystkie wyglądają bardzo, bardzo podobnie? Wystarczy przełożyć jajka do szklanki wypełnionej wodą. Jeżeli jajko opadnie na dno, to znaczy, że jest świeże, a jeżeli wypłynie do góry, znaczy, że nie powinniśmy go zjadać. Nie każdy ma tyle szczęścia co ja i dostaje jajka od babci, więc jeżeli macie kupować jajka w sklepie, zwracajcie uwagę na ich klasę. Najlepsze są tutaj zerówki albo jedynki, bo to są jajka od kur z wolnego wybiegu. Różnią się od siebie tym, że jajka zerówki są od kur, które były karmione paszą ekologiczną, certyfikowaną. Ale trzeba pamiętać, że zarówno jedynki, czy nawet dwójki i trójki, które ze względów etycznych odradzam, podlegają ścisłym kontrolom i nie ma możliwości, a jeżeli już to, to jest bardzo mały odsetek, który się rzadko zdarza, żeby były tam substancje, które w jakikolwiek sposób zagrażają zdrowiu człowieka. To wszystko jest ściśle regulowane, niezależnie od tego, czy jajka są ekologiczne, czy nieekologiczne. Wiecie już, jaką klasę jajek wybrać. Wybierając konkretne opakowanie, zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, termin przydatności do spożycia. Im dłuższy, tym lepszy. Po drugie, zawsze przed zakupem otwórzcie wytłaczankę i sprawdźcie, czy żadne jajko nie jest rozbite i jego skorówka nie jest naruszona. Wiesz już, jak kupić jajka, ale czy w ogóle powinieneś je kupować, jeżeli chcesz żyć zdrowo? W internecie znajdziesz mnóstwo różnych odpowiedzi na ten temat, wzajemnie się wykluczających, jak to często bywa z kwestiami związanymi z dietetyką. Niektórzy mówią, że należy ograniczyć jedzenie jajek do kilku w miesiącu, podczas gdy inni przekonują, że można jeść je codziennie w dużych ilościach i to podsmażone na maśle i boczku. Fani tej teorii powołują się na przereklamowane normy na cholesterol, i twierdzenie, że wcale jego wysoki poziom nie jest związany z wyższym ryzykiem zachorowania na choroby serca czy naczyń krwionośnych. Innego zdania jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i inne szanowane ugrupowania na szczeblu europejskim czy światowym. I tam jasno mówi się, że podwyższony poziom tak zwanego złego cholesterolu, czyli w istocie lipoproteiny LDL we krwi, jest bezpośrednio związany ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. A czy nam się to podoba, czy nie? Wysokie spożycie jajek może ten poziom cholesterolu LDL podnosić. Na szczęście dysponujemy wynikami dużej metaanalizy. Ona została opublikowana w 2013 roku i wzięła pod uwagę ponad ćwierć miliona osób. Na podstawie wyników tego badania można stwierdzić, że dla większości z nas jedzenie siedmiu jajek tygodniowo jest bezpieczne. Ale oczywiście całokształt naszego zdrowia zależy od tego, jak wygląda nasza dieta i aktywność. Jeśli jesz głównie przetworzoną żywność, niskiej jakości i mało się ruszasz, to na pewno odbije się negatywnie na Twoim zdrowiu. Natomiast urozmaicona dieta bazująca na świeżych produktach i regularna aktywność fizyczna to jest świetna profilaktyka. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.